ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকক আজি এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বুঝাবলে চেষ্টা করি এই বিষয়টি হল ব্যালেন্স অব পেমেন্ট যাক আমি লেনদেনের ক্ষমতা বলে কো এটা লেনদেনের ক্ষমতা কি এই লেনদেনের ক্ষমতা জানার আগে তোমালকে এটা কথা মনত রাখা উচিত যে সাম্প্রতিক সময়ত কোনো দেশে স্বতন্ত্র নহয় বা স্বনির্ভরশীল নহয় অর্থাৎ প্রত্যেক দেশেই নিজে উৎপাদন করবার দ্রব্য আন দেশরপরা আমদানি করবল হয় ঠিক তেদরে নিজের দেশ অতিরিক্তভাবে উৎপাদন হওয়া দ্রব্যসমূহ আন দেশল রপ্তানি করে ঠিক তেদরে অন্যান্য দেশ সমূহের ঋণ লওয়া বা ঋণ প্রদান করা বা অন্যান্য ধরনের হস্তান্তর পরিশোধ বা অন্যান্য ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লেনদেন হয় অর্থাৎ আমি কবলে গেলে সাম্প্রতিক সময়ত গ্লোবেলাইজেশনের প্রেক্ষাপটত পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই আন দেশের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পাদন করে এটি কথা হল এই অর্থনৈতিক লেনদেন সমূহ যদি আমি প্রণালীবদ্ধভাবে রেকর্ড মেনটেইন করো অর্থাৎ তার একটা তালিকা প্রস্তুত করো তাকে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বলে কোয়া হয় অর্থাৎ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট হল এটা নির্দিষ্ট সময়ত অর্থাৎ এবছর এখন দেশে পৃথিবীর আন দেশ সমূহের করা সকল ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষতি আনক আমি লেনদেনের ক্ষমতা বলে কব পড়ো অর্থাৎ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ইজ এ সিস্টেমেটিক রেকর্ড অফ অল ইন্টারনেশনাল ট্রানজেকশনস ইকনমিক ট্রানজেকশনস অফ এ কান্ট্রি উইথ রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এ পার্টিকুলার ইয়ার নিশ্চয় বুঝিছা অর্থাৎ আমি সহজ অর্থ কবলে গেলে এখন দেশে এবছর পৃথিবীর আন দেশ সমূহের করা সকল অর্থনৈতিক লেনদেনের মনত রাখিবা সকল অর্থনৈতিক লেনদেনের একটা প্রণালীবদ্ধ খতিয়ান আর এই প্রণালীবদ্ধ খতিয়ানটুক আমি বহলভাবে দুটা শিকানত অন্তর্ভুক্ত করব এক নম্বর হল কারেন্ট একাউন্ট আর দুই নম্বর হল কেপিটেল একাউন্ট কারেন্ট একাউন্ট মানে আমি চলিত হিসাব বলে কব এখন দেশের আন দেশের আমদানি রপ্তানি আর হস্তান্তর পরিশোধর হিসাবক আমি চলিত হিসাব বলে কোঁ আর চলিত হিসাব অন্তর্ভুক্ত আর এই চলিত হিসাববি সাধারণত হস্যকালীন হয় এই চলিত হিসাবত তিনটা দিশ থাকে এটা হল ভিজিবল ট্রেড ট্রেড দৃশ্যমান বাণিজ্য এটা ইনভিজিবল ট্রেড আর এটা হল হস্তান্তর পরিশোধ আর মনে রাখিবা যে এই ব্যালেন্স অফ পেমেন্টর যে খতিয়ান সেই খতিয়ানটু দুটা দিশের পর আমি চাও এটা হল ক্রেডিট আর এটা হল ডেবিট পাওনা আর দেনা এই আন্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যর ক্ষেত্রে বা আন্তরাষ্ট্রীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে এখন দেশে আন দেশের লাভ করা বেলেগ আমি ক্রেডিট বলে কোঁ পাওনা আর এখন দেশে আন দেশক পরিশোধ করা বেলেগ আমি ডেবিট বা দেনা বলে গণ্য করো ক্রেডিটক আমি যোগ চিন আর ডেবিটক বিয়োগ চিনেরে বুঝাব বিচার আর এই চলিত হিসাবত তিন ধরনের খতিয়ান আমি পুনের ভাগ করে দেখাব প্রথম হল ভিজিবল ট্রেড বা দৃশ্যমান বাণিজ্য দৃশ্যমান বাণিজ্য পুনের দুটা থাকে শিতান এটা হল রপ্তানি যাক আমি এক্সপোর্ট বলে কব পড়ো এক্সপোর্ট রপ্তানি আর ইম্পোর্ট অর্থাৎ আন দেশের আমদানি করা দ্রব্যসমূহক আমি ডেবিট এন্ট্রিট অন্তর্ভুক্ত করো কিন্তু এই দৃশ্যমান বাণিজ্য বলে এই কারণে কোয়া হয়েছে যে এইবিল আমি দেখি পড়ো চকুরে অর্থাৎ এইবিল হল এক্সপোর্টেড এন্ড ইম্পোর্ট অফ গুডস গুডস দ্রব্যবিল আমদানি রপ্তানি আমি এক নম্বর শিতানত অন্তর্ভুক্ত করো এয়া হল ভিজিবল ট্রেড আর দ্বিতীয় ভাগটি হল ইনভিজিবল ট্রেড অদৃশ্যমান বাণিজ্য এই অদৃশ্যমান বাণিজ্য আম সেবাসমূহর আমদানি রপ্তানি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এটা সেবাসমূহর আমদানি রপ্তানি মানে ট্যুরিজিমের কথা আমি কব পড়ো অর্থাৎ পর্যটনের কথা কব পড়ো আমি ঠিক তেদরে ইঞ্চুরেন্সর কথা কব পড়ো এইবিল ইয়াত অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এক্সপোর্ট অফ এক্সপোর্ট অফ সার্ভিস ইজ ইনক্লুডেড ইন ক্রেডিট এন্ট্রি 
अर्थात सेवा समूह रप्तानी को आम जी लाभ करब एखर पाना और सेवा समूह आमदानी करोते जी पैसा दुला है इम्पोर्ट अफ सार्विस डेबिट एंट्री अंतर्भुक्त करपोर्ट अफ सार्विस और इम्पोर्ट अफ सार्विस अदृश्यमान वाणिज्य भी कौन और तृत्य तो हल हस्तानशोध हस्तानशोध मानने हल एन देशे आन देशक विभिन्न धरण विपद सम्पदकालीन अवस्था जैसे सहय सहाध कर उदाहरणस्वरूप बानपानी दुरारोग्य व्याधि अन्न्य प्राकृतिक दुर्योग समय प्रदान कर टाबीक आम हस्तानशोध भी कौन इक कह इनिलेटरेल पेमेंट इनिलेटरेल पेमेंट और जो इनिलेटरेल पेमेंट तो लाभ कर क्रेडिट एंट्री अंतर्भुक्त कर और जो इनिलेटरेल पेमेंट हस्तान्तर आन देशक परशोध कर डेनार हिसाब डेबिट एंट्री अंतर्भुक्त कर कारेन्ट एकाउंट अर्थात चलित हिसाब से शिता अंतर्भुक्त और मूलधन शितान एन देशे आन देशों कर ऋण ग्रहण अन्न्य विनियोग जड़ित आम दीर्घकालीन हिसाब भी धरव पार अर्थात इतना लंग टर्म इम्प्लिकेशन जड़ित इतने कि मूलधन हिसाब तो आम धरण भाग पार जो एन देशे आन देश लोन ग्रहण करेडिट एंट्री अंतर्भुक्त कर लोन ऋण बेलेग एन देश पे करशोध कर डेबिट एंट्री आन शिता हल फरेन डायरेक्ट इनमेंट रिचिट और फरेन डायरेक्ट इनमेंट मेड इन फरेन कान्ट्री मेड इन फरेन कान्ट्री आन हम फरेन प्रटफलिओ इनमेंट रिचिट और एट हम फरेन प्रटफलिओ इनमेंट मेड इन फरेन कान्ट्री अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग जो बेलेग देशे एन देश हल क्रेडिट एंट्री और सी घर देश बेलेग एन देश गई प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग हल डेबिट एंट्री इतना तुम लोग जानव लगे जो फरेन डायरेक्ट इनमेंट कि यह धारण तो हल एने आन एन देश विनियोग कर सम्पूर्ण कर्तृत्व थके फरेन डायरेक्ट इनमेंट भी कौन अन्य फरेन पर्टफलिओ इनमेंट जो एन देश हम क्रेडिट एंट्री और फरेन पर्टफलिओ इनमेंट जो आन देश आम डेबिट एंट्री डेना हिसाब से अंतर्भुक्त कर फरेन पर्टफलिओ इनमेंट मानने हल विभिन्न धरण अंश पत्र विनियोग अर्थात एने विनियोग एन देशे आन देश विनियोग करनियोग ऊपर सम्पूर्ण कर्तृत्व नाथा सबते आम एने भाग पारे कारेन्ट एकाउंट और केपिटल एकाउंट अवश्य विभिन्न देश सरकार जीवन लेनदेन थे तलब अफिशियल रिजार्व ट्रेजेक्शन हिसाब से सरकार लेनदेन हिसाब से क्रेडिट और डेबिट तो भाग बतरा पार तदुपरी जो ये तलिका विभिन्न धरण शिता थी जाए एक बारे तलब एरोर एंड अमिशन भूल कूटी हिसाब से आम अंतर्भुक्त कर लेनदेन क्षमता साम साधारण भावे एने बुझा पा जाए आम परवर्ती समय आन नतुन विषय लोम मजल